வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பதினொன்றாவது பாடம் தொகை நுண் கணிதம் பயிற்சி பதினொன்றில் பனிரெண்டில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வரும் சார்புகளின் தொகை காண்க ஒரு மூன்று சார்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம தொகையிடணும் முதல் இது பாருங்கள் கொடுத்தது நம்ம ஐன்னு எடுத்துட்டோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்பது மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு மாற்றி எழுத போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ஒன்பதை நம்ம மூணு ஸ்கொயர் மாற்றலாம் மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து த ஹோல் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றம் இல்லை இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லாம் இது தான் இந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம்லாம் தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லா ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இதுதான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக மூணுன்னும் எக்ஸுக்கு பதில் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் பை எக்ஸு எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் இரண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து பை இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இது அப்படியே தான் வரப்போகுது மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு இங்கே ஏ ஸ்கொயர் பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு ஏ ஸ்கொயர்னால் மூணு ஸ்கொயர் அப்போ ஏக்கு பதிலாக மூணு ப்ளஸ் சி நீங்கள் இதை அப்படியே விட்டுறாதீங்க இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இதை பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் தொகையிட்டுருக்கோம் தொகையிட்டோனாலே அந்த எக்ஸோட கெழுவை கொண்டு வந்து நம்ம வகுக்கணும் இந்த இடத்துல எக்ஸோட கெழு ஒன்று அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸோட கெழு ரெண்டு இருக்குது எக்ஸோட கெழு ரெண்டு இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் வகுத்தலில் ரெண்டு வரணும் அதே மாதிரி தான் இந்த டம்லையும் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கா அப்போ எக்ஸோட கெழு இரண்டு வகுத்தலில் வரணும் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா கணக்கு தப்பாயிரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதிலிருந்து நம்ம எதை பொதுவாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் பகுதியில் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இருக்குது அப்போ தொகுதியிலேருந்து எதையும் எடுக்க முடியாது ஒன்று பை நாலை நம்ம பொதுவாக எடுத்துடலாம் தொகுதியிலேருந்து எதையும் எடுக்க முடியாது ஒன்று எடுத்துகிட்டோம் பகுதியில் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு ரெண்டு ரெண்டாக நாலு நாலை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போது மிச்சம் உள்ளே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இரண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து இந்த இடத்துல பிராக்கெட் போட்டுக்குங்க சரியா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு தான் ஸ்கோல் ஸ்கொயர் எதில் இருந்து வந்துருக்கு இதை தான் நம்ம மாற்றி எழுதிருக்கோம் அப்போ இதில் இருக்க மாதிரி எழுதிடுவோம் ஒன்பது மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் இதை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு இருக்குது பகுதி இருக்க எடுத்து வச்சுட்டோம் தொகுதி இருக்க மட்டும் இருக்குது மூணு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர்னால் ஒன்பது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து பை மூன்று ப்ளஸ் சி இதுதான் முதல் இதை தொகையிட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சரியா அடுத்தது இரண்டாவது பாருங்கள் கொடுத்துருந்து நம்ம ஐயின்னு எழுதிட்டோம் இன்டகிரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதை கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் ப்ளஸில் தானே இருக்குது அப்போது இந்த எக்ஸ் உறுப்பு முதல்ல எழுதிடுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்றை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்பது ஸ்கொயர் எழுதலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் அங்கே இருக்குது இன்டகரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்மில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன்பது ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படியே மாற்றுவோமா பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸுன்னு வந்ததுனால எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று பை இந்த
ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது ஸ்கொயர் மாடலஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சியை சேர்த்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒன்று மறந்துடக்கூடாது இந்த உறுப்பை நம்ம என்ன செய்யணும் தொகையீடு செஞ்சுருக்கோம் தொகையீடு செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கெழு வகுத்தலில் வரணும் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மே தப்பாயிரும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இதையும் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் தொகையீடு செஞ்சு தான் வந்திருக்கோம் அப்போ இங்கே எக்ஸோட கெழு எங்கே வரணும் வகுத்தலில் வரணும் ஏற்கனவே வகுத்தில் ஒரு ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஒரு ரெண்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது தொகுதியிலேருந்து எதை எடுக்க முடியாது அதனால் ஒன்று எடுத்துடலாம் பகுதியில் பாருங்கள் ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு நாலு ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு நாலு அப்போது பகுதியிலேருந்து நாலை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துடலாம் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று பிராக்கெட் போட்டுக்குங்க சரியா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது ஸ்கொயர் எதுலேருந்து வந்திருக்கு இந்த கொடுத்துருந்த தான் நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இப்போ அந்த கொடுத்துருந்த மாதிரியே எழுதிடுவோம் எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் நாலுன்னு வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒம்பது ஸ்கொயர்னால் எண்பத்தி ஒன்று லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது ஸ்கொயர்னால் என்னது இந்த கொடுத்துருக்கிறது தான் கொடுத்தது அப்படியே எடுத்து எழுதுவோமா என்ன இருக்குது பாருங்கள் எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மாடலஸை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சியை சேர்த்துக்குங்க சரியா இதுதான் நமக்கு தேவையான இரண்டாவது கணக்கோட ஆன்சர் ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது மூணாவது அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பிராக்கெட்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த முதல் கணக்குலையும் பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க சரியா இப்போ வாங்க நம்ம மூணாவதை பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொடுத்து நம்ம ஐன்னு எடுத்துட்டோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு இன்டு டிஎக்ஸ் இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதிடலாமா இந்த ஃபார்மில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் நாலில் நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் எழுதலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் வடிவத்துக்கு வந்துருச்சா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஏக்கு பல ரெண்டு இருக்குது அப்படியே இந்த ஃபார்மில் மாற்றிக்கலாமா பாருங்கள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இது தான் வரும் அப்படியே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த மைனஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் பை இரண்டு அப்படியே வந்துடும் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இது அப்படியே வந்துடுமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு ஸ்கொயர் மாடலஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் சியை சேர்த்துங்க இதை நம்ம மாற்றி எழுதிடலாமா பாருங்கள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இது எது மா இதை நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் இருக்க மாதிரி மாற்றிக்கலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு இப்போ வாங்க இந்த மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நாலு நாலு ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம் அந்த இடத்துல என்ன வரும் இரண்டு மட்டும் வரும் இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் x ப்ளஸ் ஒன்று எந்த மாற்றம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இதுக்கு பிறகு என்ன மாற்றிக்கலாம் இந்த கணக்கில் இருக்க மாதிரியே மாற்றிக்கலாம் x ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு மாடலஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சியை சேர்த்துங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம்லாம் மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் வராது சரியா இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி